हेलो फ्रेंड्स ओम नमो शिवाय तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पिछले से पिछले वीडियो में हमने किया था सिर्फ ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर तो आप उस वाले जो मैंने वीडियो पर आपको क्वेश्चन करवाया था उस वाले क्वेश्चन को करोगे बट अगर साथ में एवरेज वर्ड जुट गया ना कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर सो आप जो मैं भी आपको करवाऊंगा डायरेवेशन उसको करोगे ठीक है तो देखो हमें पता है कि वी नो दैट जो हमने काइनेटिक एनर्जी डिराइव की थी दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर उसकी वैल्यू क्या आई थी आपके पास जब आपने पिछले से पिछले वीडियो में आपने वो डिराइव किया था तो वो आई थी आपके पास हाफ एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर को स्क्वेयर उमेगा टी प्लस फाइव हेयर उमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड ए इज योर एम्पलीट्यूड ठीक है कोस स्केयर है ये ठीक है ओमेगा डी प्लस फाइव नाव ये आई थी आपके पास अब आपने यहाँ पे क्या निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर निकालनी है दिस इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर इज गिवन बाय देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसी से ही पूरा की पूरा आपका क्वेश्चन डिराइव होगा ये जो जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हो ना आप तो के बार के बार रिप्रेजेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू वन अपॉन में टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी काइनेटिक एनर्जी डी टी टी क्या आपका टाइम पीरियड है और ये क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी ये इक्वेशन नंबर वन दे दो आप ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको पता है ये है तो इसमें इस इक्वेशन पे आप क्या पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बार इक्वल टू वन पॉइंट में टी एज इट इज रहा इंटीग्रेशन जीरो टू टी तक टी क्या है टाइम पीरियड है ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आपके पास ये है वन पॉइंट में टू एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर उमेगा टी प्लस फाइव इन टू लिख दिया मैंने पूरा की पूरा एज इट इज अब नाव यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको पता है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उसको आप ले लेते हो बाहर निकाल लेते हो सो वन पोन में टी और यहां से आप क्या निकाल सकते हो बाहर देखो वन पोन में टू कांस्टेंट आपका एम कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है ए स्क्वायर कांस्टेंट तो ये सारी की सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी तो आगे आपके पास टू टी आ गया ये टू जब नीचे आएगा और यहां पर आ गया एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर तो अंदर क्या बचा आपके पास इंटीग्रेशन जीरो टू टी और ये सिंपल ये बच गया कोस वाला को स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू नाउ अब आपको ये इसका आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना कोस स्क्र थीटा है ना ये कोस स्क्र थीटा ठीक है तो कोस स्क्र थीटा की वैल्यू होती है वन प्लस कोस टू थीटा अपॉन टू ये वैल्यू होती है फॉर्मूला है ठीक है तो ये वैल्यू होती है तो ज, जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास बन जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि यही यूज़ होते हैं ठीक है तो इनका कोई ये ट्रिक नहीं होती कि आप कैसे करें ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई के बार एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में आ गई आपके पास टू टी और यहाँ पे आप क्या लिख दो जी इंटीग्रेशन जीरो टी अब कोस के थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे वन प्लस कोस टू थीटा तो वन प्लस कोस एज इट इज टू और थीटा क्या आपके पास उमेगा टी प्लस फाइव ठीक है तो उमेगा टी प्लस फाइव और आगे क्या है डी टी अपोन में क्या है अपोन टू है अपोन टू लिख दिया मैंने ठीक है पूरे की पूरा यही लिखा अब ना इस टू को भी बाहर ले लो कांस्टेंट है ये तो आगे आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर टू बार आ, आ जाएगा तो टू टू जा कितने हो जाएंगे फोर तो फोर टी आ गया और यहाँ पे बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन जीरो टू टी वन प्लस कोस टू उमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी यही बचा ना आपके पास ना ये बचा अब देखो आप कैसे करोगे इसको एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में फोर टी ना देखो यहाँ पे इसको तोड़ दो इंटीग्रेशन जीरो टी वन इंटू ये वन है ना जब डी टी इसके साथ ये करेंगे जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे आप तो वन इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है ना तो वन इंटू डी टी हो जाएगा प्लस इसकी अलग से इंटीग्रेशन कर दो कोस ऑफ क्या है ये टू उमेगा टी प्लस फाइव इंटू क्या है डी टी क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है आपकी तो जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे आप ये आ गया एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में फोर टी जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे ना आप तो वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी सिंपल कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है टी जो वेरी जिसके रिस्पेक्ट में आप ये कर रहे होते हो उसके बराबर हो जाती है और ऐसे लग जाते हैं और लोअर लिमिट क्या लोअर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट जो जीरो से टी जा रही है इस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट इसको बोलते हैं अपर लिमिट सो लोअर लिमिट क्या है जीरो यहाँ पर मैंने लिख दी और अपर लिमिट क्या है टी यहाँ पर लिख दी
इन टू जो भी है यहाँ पे फंक्शन ठीक है कोस टू थीटा की जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये जीरो के बराबर आती है तो डायरेक्ट मैंने आपने यहाँ पे आर लगा के जीरो लिख देना इसको तो आपके पास क्या आ गया प्लस आगे पूरे के पूरे ये क्या बन गया जीरो बन गया आपके पास तो ये बचा आपके पास तो के बार आ गया आपके पास एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में आ गया फोर इंटू टी और यहाँ पे आ गया जब इसकी जब आप इसको जब अंदर ले जाते हो ना ठीक है ये टी तो ये पता क्या बन जाता है टी माइनस हो जीरो ये तो आपने एक सीखा होना इस पर इंटीग्रेशन पे नहीं सीखा होना तो मैं इंटीग्रेशन की आपको वीडियो बना के जब भी मैं करवाऊँगा इंटीग्रेशन तो अच्छे से समझा दूंगा तो जब ये अंदर जाता है तो ये बन जाता है अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट ये फॉर्मूला होता है इसका जब ये खुलता है ना तो ये बन जाता है अपर लिमिट अपर लिमिट क्या है टी और लो माइनस माइनस लग गया और लोअर लिमिट क्या है जीरो तो ये फॉर्मूला होता है इसका तो ये खुल गया तो आपके पास क्या बन गया के बार इज इक्वल टू एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन में फोर टी इन टू क्या आ गया आपके पास ये भी टी आ गया तो टी से टी कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन में फोर तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर तो ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सो so नाव अब आप नोट्स की जो है स्क्रीन uh, ले सकते हो ये आपका नोट्स ठीक है इसका सेम टू सेम वही जो मैंने करवाया वही लिखा है इस पर ऐसा कुछ अलग नहीं है ठीक है तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नाउ अब नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेकंड देखो ये लिखा है हेडिंग लिखी है मैंने आपको अगर एग्जाम पे आ गया कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर तो आप कैसे डिराइव करोगे ठीक है तो इसको मैं आपको रफ कॉपी में करवाता हूँ अच्छे से समझाता हूँ सेम टू सेम ही है दोनों ठीक है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो मैंने आपको नोट्स करवाया ठीक है उसको लिख लो देन आप फिर उसको समझो जो मैंने आपको बोला ठीक है हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाई है तो अगला है आपके पास एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर ठीक है तो हमें पता है कि वी नो दैट जैसे हमने वहाँ पे लिखा था वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी लिखा था यहाँ पे क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मतलब जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया था यू इजकल टू किसके बराबर आई थी वैल्यू जब हमने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर की एक्सप्रेशन निकाली थी तो आई थी एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कोस था वहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वेयर उमेगा टी प्लस फाइव ऐसे भी आप याद रख सकते हो आपने वो मेथड अपनाना है याद रखने का जो आपको इजी रखता है जिस हिसाब से आप याद रख सकते हो ताकि आप एग्जाम में इजिली कर पाओ ठीक है तो ये ये थी आपके पास इक्वेशन ना अब आपने यहाँ पे क्या निकालनी है एवरेज निकालनी है ना एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर तो वो कैसे मिलेगी आपको देखो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला यू बार वहाँ पे के बार से हमने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे किससे बार रिप्रेजेंट करेंगे यू बार से यू बार रिप्रेजेंट एवरेज पोटेंशियल एनर्जी और उसकी वैल्यू होती है वन अपॉन में टी टी टाइम पीरियड इंटीग्रेशन जीरो टू टी सिमिलर वे में यू डी टी समझ गए ना ये भी वैसे ही लिखा पिछली की तरह तो ये आ गया यू बार वन अपॉन में टी और ये आ गया इंटीग्रेशन जीरो टू टी और ये अब यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर वन को यूज़ करके तो यहाँ से पुट की तो ये आ गई एम उमेगा स्क्वेयर सेम टू सेम है ये अब ठीक है तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा ठीक है पिछले में मैंने एक एक चीज़ बता दी कैसे कैसे लिखा ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी ना वो अब कॉन्स्टेंटर में बाहर ले लो तो कॉन्स्टेंटर में क्या थी एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर ले ली मैंने बाहर अपोन में टू टी भी था ठीक है ये भी बाहर ले लिया तो अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन जीरो टू टी और यहाँ पर बच गया साइन स्क्वेयर उमेगा टी प्लस फाइव इंटू आ गया आपके पास डी टी यही बचा ना अब नाउ साइन स्क्वेयर इसका एक्सप्रेशन जब वहाँ पे आया था कोस स्क्वेयर उमेगा डी प्लस फाइव उसकी एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दी थी जब अगर साइन स्क्वेयर हो ना साइन स्क्वेयर क्या है ये साइन स्क्वेयर थीटा है ना ठीक है तो साइन स्क्वेयर थीटा की जब आप इसकी एक्सप्रेशन है साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है वन माइनस ऑफ कोस टू थीटा अपॉन टू वहाँ पे क्या था कोस स्क्वेयर थीटा था तो कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या आई थी वन प्लस आ गया था यहाँ पे अगर साइन स्क्वेयर थीटा हो तो सिंपल यहाँ पे वन माइनस कर दो बस कोस टू थीटा अपॉन में टू एज इट इज़ ठीक है तो ये आ गया तो ये आ गया आपके पास एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में आ गया नीचे टू और यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन जीरो टू टी अब इसको आप कैसे करके लिख सकते हो साइन स्क्वेयर थीटा को इस फॉर्म में लिख तो वन माइनस ऑफ कोस टू लिख दिया मैंने थीटा क्या है यहाँ पे उमेगा टी प्लस फाइव तो मैंने लिख दिया उमेगा टी प्लस फाइव और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है डी टी तो वो तो लिखना ही है ठीक है अपोन में फॉर्मूले में क्या नीचे अपोन में टू है इस टू को क्या ले लो बाहर ले लो तो आ गया आपके पास एम उमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में आ गया फोर ठीक है सेम टू सेम वही एक्सप्रेशन निकलेगी इसकी भी
ना मैंने आपको ये वैल्यू बता दी है पहले भी कि अगर इसकी इंटीग्रेशन जीरो के बराबर होती है तो ये पूरी की पूरी टर्म होगी जीरो के बराबर तो आपके पास बचा एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर वही डिटो वही कर रहे हैं हम जो हमने पीछे किया है और ये जब इसकी इंटीग्रेशन करते हो तो टी और लो लिमिट टू अपर लिमिट और जब इसको सोल्व करते हो तो आता है एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में फोर टी और यहाँ पर आता है टी माइनस ऑफ जीरो मतलब टी टी के बराबर आ जाएगा ये एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर पोवर में फोर टी इन टू के आ गए ये टी टी से टी कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में फोर दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आई थी एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपोन में फोर दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी नाउ अब टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर क्या थी आपके पास जब आपने वो पीछे निकाली थी हमने कहाँ पे जब हमने निकाली थी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर और जब टोटल एनर्जी निकाली थी तो जो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में प्लस कर दिया था जब हमने पिछले वीडियोज में किया था वो ठीक है तो टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आई थी उस पर वन पॉन में टू एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर के बराबर आई थी यू एम से हमने रिप्रेजेंट किया था टोटल पोटेंशियल एनर्जी को सॉरी टोटल एनर्जी को ठीक है तो इसके बराबर आई थी नाउ अब देखो इन एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है देखो यहाँ पे वन अपॉन फोर है वन अपॉन फोर वो एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर एज इट इज़ है बट यहाँ पे क्या है वन अपॉन में फोर है यहाँ पे वन अपॉन में टू है मीन इसका बोलने का क्या मतलब है कि ये जो यू पी यू पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है या फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी ये दोनों इक्वल हैं ये तो दोनों इक्वल हैं तो मैंने ये दोनों इक्वल लिख दी साथ में ये क्या है वन अपॉन में टू टाइम्स ऑफ यू एम है ठीक है यू एम के बराबर है वन अपॉन में टू टाइम्स ऑफ यू एम क्यों है क्योंकि ये इन एक बटा दो ज़्यादा आ रहा है ना एक बटा दो नीचे ज़्यादा आ रहा है एक बटा दो बट जो टोटल एनर्जी उसमें वन अपॉन में टू आ रहा था ठीक है तो इसका बोलने का मतलब है कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन अपॉन में टू टोटल एनर्जी दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी तो इसका मैं आपको नोट्स का जो है फोटो ले लो आप इसका ठीक है ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का था ये है यहाँ से नोट शुरू ठीक है तो पूरे की पूरा सेम टू सेम है दोनों टॉपिक ये कुछ भी चेंज नहीं है इन पे ठीक है बस साइन को स्क्वेयर थीटा की जगह साइन स्क्वेयर थीटा आ गया पोटेंशियल एनर्जी वाले केस पे ठीक है बाकी सेम टू सेम है तो ये एक्सप्रेशन आप लिख के आओगे एग्जाम में अगर पूछा गया ठीक है तो नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन अब अगली वीडियो में करते हैं ठीक है थैंक यू